ട്രിഗ്നോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിൽ എന്ത് പറയും ത്രികോണമിതി ത്രികോണമിതി എന്ന ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ തന്നെ എ ബി എത്ര സെന്റിമീറ്ററാണ് തന്നു മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ പിന്നെ ഏതാ തന്നിരിക്കുന്നത് ബി സി ബി സി എത്ര സെന്റിമീറ്ററാണ് മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ രണ്ടും മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് രണ്ട് സൈഡ് തുല്യമായ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഒരാങ്കിൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡിയും അറിയാം ഇതെന്താ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അല്ലേ അത് നമുക്ക് അറിയാം പിന്നെ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അപ്പം എന്തായിരിക്കും മറ്റ് രണ്ട് ആങ്കിൾ എന്തായിരിക്കണം തുല്യമായിരിക്കണം വേണ്ടേ ഐസോസിലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആങ്കിളും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് എ ബിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആങ്കിൾ ഏതാ ആങ്കിൾ സി ബി സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ആങ്കിൾ ഏതാ ആങ്കിൾ എ ഈ രണ്ട് ആങ്കിളും ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരാങ്കിൾ നമുക്ക് തന്നു എത്ര നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നു ഇനി വേറെ ഒരു കാര്യം എന്താ ആങ്കിൾ എ പ്ലസ് ആങ്കിൾ ബി പ്ലസ് ആങ്കിൾ സി ഇത് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടി എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ആങ്കിളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി കിട്ടണം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടണം അല്ലേ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടണം ഇതിൽ ഓൾറെഡി നമുക്കൊരു ആങ്കിൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതാണ് ആങ്കിൾ ബി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആങ്കിൾ ബി എത്രയാണ് തന്നെ ആങ്കിൾ ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പ്ലസ് ആങ്കിൾ സി തന്നിട്ടില്ല വൺ എയ്റ്റി ഇനി ആങ്കിൾ എ പ്ലസ് ആങ്കിൾ സി സിക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഇവിടെ ഉള്ള പ്ലസ് നയൻറ്റി ഓപ്പോസിറ്റ് ഈക്വലിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് ആവും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം മൈനസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയി മാറി അപ്പോൾ ആങ്കിൾ എയും ആങ്കിൾ സിയും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടണം വൺ എയ്റ്റി നിന്ന് നയൻറ്റി മൈനസ് ചെയ്താൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടണം ഈ രണ്ട് ആങ്കിളും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടണം അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ട് ആങ്കിളും എന്താണ് തുല്യമാണ് അല്ലേ അപ്പം നയൻറ്റിയെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം തുല്യമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നയൻറ്റിയെ തുല്യമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആങ്കിളും എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചും ഇതും എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയോ കിട്ടി അല്ലേ എത്രയാണ് വന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ആങ്കിളെ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ എന്താ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബിയും ബി സിയും ഇവിടെ തന്നു ഇനി ഏതാ തരാത്തത് എ സി അല്ലേ തരാത്തത് എ സി നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതെ നമ്മൾ ഈ പാടത്തിൽ പുതുതായിട്ട് പഠിച്ചൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ആങ്കിളിൻ്റെ റേഷ്യോ ഇവിടെ എത്രയാ നയൻറ്റി ഈസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈ റേഷ്യോയിലാണ് ഇവിടെ എന്ത് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആങ്കിൾ കിടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മുടെ റേഷ്യോ എങ്ങനെ വരും വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ റേഷ്യോയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ സൈഡ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമുക്ക് വണ്ണിൻ്റെ നേരെ നയൻറ്റിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് എത്ര കിട്ടണം ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ത്രീ വന്നു ഇവിടെ ത്രീ വന്നു അപ്പം ഇത് എത്രയായിരിക്കും ത്രീ റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും ഏതാ ത്രീ റൂട്ട് ടു വരുന്നത് നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞ് ഏതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് എ സിയുടെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ത്രീ റൂട്ട് ടു കിട്ടി അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയോ നമ്മുടെ ട്രിഗ്നോമെട്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഇത് നിങ്ങളുടെ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഈ പാറ്റേണുള്ള ചോദ്യം ഇതിനു മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ ആദ്യം ആങ്കിൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ റേഷ്യോയുടെ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ സൈഡും കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ
y axis move on to the distance from 0 5 to the x axis is 5 last one distance from 0 5 to the y axis is 5 namaku nokka true aano false aano nokka idu edilana coordinates in the chapter le chapter aitu bandhapetta oru question aanu coordinates le ee axis ne nammal x axis ennu parayum alle ee axis ne nammal x axis ennu parayum idana nammade y axis ini x axis le point x axis le point ivada zero varum adu kanya 1 2 3 4 5 angane namukku etra venengilum madayala pettittu povum adhe pole y axis ilum engena 1 2 3 4 idinde opposite varumba ivada endavu minus 1 minus 2 varum adhe pole thaalathekku varumba engana varum minus 1 minus 2 angane numbers koodi koodi povum ini nammalode endha choichu first statement endha 0 5 is a point on x axis 0 5 in a very current study, we will see the coordinate of the coordinate of the coordinate of the coordinate of the coordinate x coordinate x coordinate of the 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 coordinate of Illa, what is the y coordinate? x 0. That's why we have to say that the statement is 0, 5 is a point on x axis. Now, 5 is the x coordinate or y coordinate? That's why 5 is the y coordinate number. Now, the first statement is true. No, 0, 5 is the x coordinate point. Now, this statement is false. Okay, then down the statement. 0, 5 is a point on y axis. Ah, no, 0, 5. Then down the number is 5. 5 is the number of the number y axis. Le, no, 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 0, 5 is a point on y axis. No, no, no. Correct. No, 0, 5 is a point on y axis. No, 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 no. Then the x coordinate is 0. Moon on the statement in the distance from 0, 5 to x axis is 5. Na distance from 0, 5. E dana 0, 5. E dana 0, 5. Alle 0, 5. 0, 5 will then x axis lake illa duram. Etrana varnevere anjan and nana varna. Sheriano, even the 5. 5 in the x coordinated the ethanangle veratanum. Even a veratanum. 0 veratanum. Alle 0 veratanangle. And then the distance atrana anjan. Please statement correct. Ano. Are they correct on this statement? Correct on the last statement. Distance from 0, 5 to y axis is 5. Hang on. This is y axis already. Y axis is a point. Pinna y axis is a lake. Where an angle and distance and janum parameter. Illa P statement is false. Now, clear I know Jaric no coordinates. X coordinate is y at a point and the arcum. Y and the arcum. 0 arcum. Y coordinate is x and the arcum. Zero Iricum. For clear I know Jaricino, Ninam Kedele, where a correct problems were in the idum, Ningada, Kaina, examiner. Did a Munna chose a request in the Niana. E pattern of Choding Lum, Namkinia at the classical loca, Cheya. Okay, each of them clear I know Jaricino, Nipart the question. Third question AB is the diameter of a circle. AB and Dana, with circle the diameter on a. AB is extended to C. A B every day extend to C like extend to the tender. Next, and P is a point on the circle. This is P. P circle is a point. Angle A is equal to 40 degrees on the tender. Find the measure of the measure. First question angle B P C. This is 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 angle B P C. angle B P C. This is angle B P C in the Vernal Yurubagam. Idana Namade angle. Randam then the Kanamarne angle A P C. Edan angle A P C. A thodangi C where upon them. Pay thodangi C where upon angle. Itrain Nilam Verum. Idan in the angle A P C. Adan Namka contributicanum. Third question angle C. E angle C at Rarikinum. Kanum. Okay, Chedoka. First one angle B P C. Hanganakanum. The other chapter at one the better question. Parameto. That is why we have to do this. 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 
പറയുന്നത് ഇനി അതിൽ നമ്മളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇത് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്ന് വരയ്ക്കുന്ന രണ്ട് കോഡുകളാണ് ഏതാ എ പിയും ബി പിയും ഓക്കെ പി എന്ന് വരയ്ക്കുന്ന രണ്ട് കോഡുകളാണ് ഏത് എ പി ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ പി എന്ന് വരയ്ക്കുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് എ പിയിലേക്ക് ഒരു കോഡ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആംഗിളും ഈ കോഡിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഈ ഒരു ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ആ കോഡിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ആംഗിൾ ഏതാ ആംഗിൾ ബി പി സി അതായത് ആംഗിൾ ബി പി സിയും ആംഗിൾ പി എ ബിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഈ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതും എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കിട്ടി എന്താണ് ഇത് ഇത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് ക്ലിയർ ആയോ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരച്ചു ആ ടാൻജൻറ്റിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന രണ്ട് കോഡുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിളും ഈ ഒരു ആംഗിളും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്കിത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഓൾറെഡി തന്നു ആ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും എവിടെയും വരിക ബി പി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആംഗിൾ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ആംഗിൾ എ പി സി കണ്ടുപിടിക്കണം ആംഗിൾ എ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു ആംഗിളും ഈ ഒരു ആംഗിളും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഏത് കിട്ടുന്നത് ആംഗിൾ എ പി സി കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ ആംഗിൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി എത്ര കിട്ടി ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി കിട്ടി നമുക്ക് ഇനി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതെന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ എ ബി എന്താണ് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇത് എ ബി എന്താണ് ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മുകളിൽ കാണുന്ന എന്താണ് ഒരു സെമി സർക്കിൾ ആണ് അല്ലേ ഈ ഇത്രയും പാർട്ട് ഇവിടെ ഒരു സെമി സർക്കിൾ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സെമി സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ സെമി സർക്കിളിൽ വരുന്ന ഒരു ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അതായത് ആംഗിൾ എ പി ബി എത്ര ഡിഗ്രി വരും ഇത് സെമി സർക്കിൾ ആംഗിൾ അല്ലേ ആംഗിൾ എ പി ബി എത്ര ഡിഗ്രി വരും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരും അല്ലേ സെമി സർക്കിളിൽ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രി വരും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരും അപ്പോൾ ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇത് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി കിട്ടി രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മുഴുവൻ ആംഗിൾ കിട്ടില്ലേ അല്ലേ എത്ര കിട്ടും നയൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി കിട്ടും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആംഗിൾ സി കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ആംഗിൾ സി കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഏത് ട്രയാങ്കിളാണ് വരുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ എ പി സി അല്ലേ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എ പി സി ഇവിടെ മുതൽ തുടങ്ങി സി വരെ പോയി തിരിച്ച് എയിൽ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കാണുന്നില്ലേ അല്ലേ ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് ആംഗിൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി ഏതൊക്കെ ആംഗിൾ എ അറിയാം ആംഗിൾ പി അറിയാം ഇനി നമുക്ക് ഏതാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആംഗിൾ സി അല്ലേ എങ്ങനെ കാണാം ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് കോണുകളും കൂടെ കൂട്ടി എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് മൂന്ന് ആംഗിൾസും കൂടെ മൂന്ന് ആംഗിൾസിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മ് എത്രയാണ് വരുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ രണ്ട് ആംഗിൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ആംഗിൾ എ പ്ലസ് ആംഗിൾ പി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഈ മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി കിട്ടണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടണം അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആംഗിൾ ആംഗിൾ എ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ പി എത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലേ ഈ കംപ്ലീറ്റ് ആംഗിൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാണ് കിട്ടിയത് വൺ തേർട്ടി ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഏതാ കിട്ടാനുള്ളത് ആംഗിൾ സി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈക്വൽ വൺ എയ്റ്റി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക എന്താ ചെയ്യുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആംഗിൾ സി മാത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ വയ്ക്കും അല്ലേ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പം ഇത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഈക്വലിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് രണ്ടും എന്താവും നെഗറ്റീവ് ആവും അല്ലേ നമുക്കിത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം വൺ തേർട്ടിയും വൺ ഫോർട്ടിയും കൂടെ കൂട്ടി എത്ര കിട്ടും വൺ സെവൻറ്റി കിട്ടും ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വൺ സെവൻറ്റി വൺ എയ്റ്റിയുടെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ എത്ര എന്താവും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ അപ
പത്ത് ഡിഗ്രി കിട്ടി ക്ലിയർ ആയോ ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഇത് നമ്മുടെ സോളിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഹൈറ്റ് ഓഫ് എ സോളിഡ് കോൺ ഈസ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ഈസ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മളോട് കാണാൻ പറഞ്ഞത് വോളിയം ഓഫ് ദി കോൺ ഫസ്റ്റ് എന്ത് കാണണം കോണിൻ്റെ വോളിയം കാണണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹൗ മെനി സ്പിയേഴ്സ് ഓഫ് റേഡിയസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് ബൈ മെൽറ്റിംഗ് ആൻഡ് റീകാസ്റ്റിംഗ് ദ കോൺ ആ പിന്നെന്താ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളാദ്യം കോണിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കോണിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാക്കുന്നു സ്പിയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പം നമുക്ക് എത്ര സ്പിയേഴ്സ് ഈ കോണിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഓക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളോട് ആദ്യം എന്താ കാണാൻ പറഞ്ഞത് വോളിയം എന്താണ് സ്പിയറിൻ്റെ സ്പിയർ അല്ല നമുക്ക് ആദ്യം കാണേണ്ടത് ഏതിൻ്റെയാ കോണിൻ്റെ വോളിയം കാണണം അല്ലേ കോണിൻ്റെ വോളിയം കാണണമെങ്കിൽ എന്താ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് ഇതാണ് കോണിൻ്റെ വോളിയം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ കോണിൻ്റെ വോളിയം വോളിയം എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് നമുക്കിവിടെ എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ഇവിടെ ആർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റേഡിയസ് റേഡിയസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ടോ തന്നിട്ടുണ്ടോ ആ ഉണ്ട് എത്രയാണ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റേഡിയസ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നു പിന്നെന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഹൈറ്റ് ഏതിൻ്റെ കോണിൻ്റെ ഹൈറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് തന്ന ഇവിടെ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നു റേഡിയസ് നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നു ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ കൊടുത്താൽ മതി ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ആർ എത്രയാണ് ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഒമ്പത് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ഓക്കെ ഇനി വൺ ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ സ്ക്വയർ എത്രയാ എയ്റ്റി വൺ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് അപ്പം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ പൈ എന്ന് കിട്ടും എത്രയാണ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് പൈ എന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഇതിൻ്റെ കോണിൻ്റെ വോളിയം കിട്ടുക അപ്പം എന്താ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് കോണിൻ്റെ വോളിയം കിട്ടി എത്ര മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് കിട്ടി ഇനി ഇനി നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ കോണിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഉരുക്കും മെൽറ്റ് ചെയ്യും മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പിയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിനെ ഉരുക്കി ഒന്നിനെ മാറ്റി വേറൊന്നാക്കി മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോണിനെ എന്താ മാറ്റി ഇവിടെ സ്പിയേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റി അപ്പം ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലും നമ്മുടെ വോളിയം എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഒന്നിനെ മാറ്റി വേറെ രൂപത്തിലേക്ക് ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിന് വോളിയം എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മാറുന്നില്ല വോളിയം മാറുന്നില്ല ഷെയ്പ്പ് മാത്രമേ അവിടെ മാറുന്നുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നീ സ്പിയറിൻ്റെ വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എന്താണ് സ്പിയറിൻ്റെ വോളിയം കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താ സ്പിയറിൻ്റെ വോളിയം കാണുക എങ്ങനെയാണ് ഏത് ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പിയറിൻ്റെ വോളിയം കാണുക ആ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് എന്താണ് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് എന്ത് കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ സ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിയം കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ അപ്പം ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ റേഡിയസ് എത്രയാണ് തന്നേ വൺ ആണ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ആറിന് പകരം എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി വണ്ണ് കൊടുത്താൽ മതി പോരെ അപ്പം എന്ത് വരും വൺ ക്യൂബ് എന്ന് വരും അല്ലേ വൺ ക്യൂബ് എന്ന് വന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ എന്ന് കിട്ടി എന്തുകൊണ്ടാണ് പൈ എന്ന് കിട്ടിയത് വൺ ക്യൂബ് എന്താണ് വണ്ണ് തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് സ്പിയറിൻ്റെ വോളിയം സ്പിയറിൻ്റെ വോളിയം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ഇനി രണ്ടിൻ്റെയും വോളിയം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എത്ര എണ്ണം എണ്ണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കോണിൻ്റെ വോളിയത്തിന് സ്പിയറിൻ്റെ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് കോണിൻ്റെ വോളിയത്തിന് സ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിയം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി വോളിയം ആദ്യത്തെ വോളിയം കോണിൻ്റെ വോളിയം ഫോർ ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ പൈ കിട്ടി പിന്നെ സ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിയം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈയും കിട്ടി നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് എന്താ കാണണ്ടേ നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് സ്പിയേഴ്സ് കാണണം അല്ലേ നമ്പർ ഓഫ് സ്പിയേഴ്സ് കാണണം
ടു ഫോർട്ടി ത്രീ വരും എത്രയാണ് വരുന്നത് ടു ഫോർട്ടി ത്രീ അതായത് നമ്മൾ ഇത്രയും കോണാണുള്ളത് ആ കോണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എത്ര സ്വിയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ടു ഫോർട്ടി ത്രീ സ്വിയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയോ ഇവിടെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്തില്ല രണ്ടിൻ്റെയും വോളിയം കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് വോളിയം കൂടി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ വരും ഒന്ന് മാറ്റി ഒന്നിനെ മേൽ ചെയ്ത് വേറെ ഒരു രൂപത്തിലാക്കി എന്നൊക്കെ ചോദ്യം വരും അപ്പം ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ എന്താ കാണേണ്ടത് വോളിയം മറക്കണ്ട ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് മറ്റൊന്നും ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് രണ്ട് വോളിയം കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തത് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഇനി കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച യൂട്യൂബ് ലൈവുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ ലെവൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എന്തിൽ നമ്മുടെ ലൈവ് സെക്ഷനിൽ അപ്പം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ലൈവിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് എക്സാമിന് എന്ത് വേണം മുഴുവൻ മാർക്കും മേടിക്കണ്ടേ വേണം മാത്സിന് നമുക്ക് മുഴുവൻ മാർക്കും നേടിയെടുക്കണം ഇനി ക്രിസ്മസ് എക്സാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഫൈനൽ എക്സാം വരും ഫൈനൽ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ സി സി പ്ലസ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒരു റിവിഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് കുട്ടികൾക്കായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് റിവിഷൻ ചെയ്യണ്ടേ ആദ്യം മുതൽ നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ട് വരണ്ടേ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാ സബ്ജക്ടിൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സും ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടി റിവിഷൻ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈനൽ എക്സാം റിവിഷനെ പറ്റി കൂടുതൽ അറിയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കണം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരും അതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഫില്ല് ചെയ്യണം ആ ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞുതരും ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഒരു ഗൂഗിൾ ഫോം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കാണാം താങ്ക്